İkinci, üçüncü kelimeyi duyacak kadar bile kalamadık dediler. Çok şaşırdım buna. Ve izleyememişler, çok rahatsız olmuşlar. Ölmeden önceki 5 dakikaları bence nasıl öldürüldüklerine dair bir video bu. Leyla Hermadi ben, Yeditepe Üniversitesi resim bölümü mezunuyum. Halen aynı üniversitede doktora programına kayıtlıyım. Tez verme aşamasındayım. Tez konumda travmaları, olumsuz bir travmayı olumluya dönüştürmek ve bunu sanat ve sanatçılara bağlamak üzerine. Aslında daha önceki işlerimde daha toplumsal travmalar üzerinden ilerlerken son yıllarda daha içsel, bireysel bir travma üzerine düşünmeye başladım. Çünkü şuna kanaat getirdim ki ki eğer birey olarak kendimizi iyileştiremezsek toplum olarak zaten iyileştiremeyiz. Zaman zaman tabii ki toplum bu coğrafyanın verdiği önümüze koyduklarıyla yine toplumsal işler üretiyorum ama daha bireyseli önce temizlemek üzerine aslında çalışıyorum. Bu sergiyi kurgularken de kadınların, bu topraklarda olan yaşayan kadınların, daha doğrusu bu coğrafyadaki tüm kadınların e, diken üstünde olma hali üzerine düşündüğüm bir dönemdi. Sergi teklifi de geldiği zaman zaten bunun üzerine düşünüyor ve yazıyorken bir şeyleri travma yani doktora tezimle de birleştirmek istedim açıkçası. Bu kadınların yaşadığı olumsuzluğu nasıl olumlu bir duruma dönüştürebilirim üzerine düşündüm, çalıştım. Aslında birazcık deneysel bir sergi diyebilirim. Bu sergiyi planlarken aslında kadın cinayetleri yani bu zamanda özellikle son 6-7 yıldır diyeyim ciddi bir tırmanışta bunu o kadınların içinde bulunduğu durumu ele alarak aslında onu, kendimi onların yerine koyarak onu hissetmeye çalıştım ve buradan yani çıkılamaz gibi görünen bir durumun içinden nasıl çıkabilir ve diğer kadınlara nasıl örnek olabilir, motive olabiliriz diye düşündüm. O yüzden deneysel diyorum zaten sergiye. Yani burada onu deneyimlemek istedim açıkçası. Olumsuz bir şey gerçekten olumlu bir şey dönüştürülebilir mi? Tabii ki bu böyle 5 dakikalık konuşmayla olmuyor böyle bir şey. Ama önemli olan bunu fark etmek ve onun üzerine çalışmak, çabalamak. Dolayısıyla bunu yapmak istedim aslında. Galeri mekanında her odayı bir basamak olarak düşündüm. Yani travmanın bir bana göre 5 adımı var. Olumsuz bir şey olumluya dönüştürebilmenin 5 adımı var bence. Dolayısıyla her odayı bir isimle adlandırdım. İlk oda yüzleşme, daha sonra idrak odası, arkasından kabullenme geliyor ki kabullenme travmanın en uzun sürecidir. Arkasından arınma ve dönüşüm odası. Şu an dönüşüm odasının içerisindeyiz. Dönüşebilmek için burada motivasyona ihtiyacımız var. Her gün tekrar etmemiz gereken olumlamalara ihtiyacımız var. Tabii ki bu son durak. Dolayısıyla dönüştürebilmek için bir şeyi önce yüzleşmemiz gerekiyor. O yüzden de ben ilk odada yüzleştirmek istedim aslında gelen izleyiciyi. İlk başta galerinin girişinde duvarlarda böyle tablet gibi ben ona paspas diyorum. Aslında ilk bunu kurguladığım zaman bunları paspas olarak tasarlamıştım. Her odanın girişine paspas, betondan paspasları koy ve gelen izleyicinin onlara çarpması, onun üzerinden geçmesi. Yani irite etmek istedim açıkçası. Çünkü bizler yaşanan bir sürü şeyi unutuyoruz toplum olarak. Balık hafıza durumu var gerçekten. Çok hızlı akıyor her şey burada, bu coğrafyada. Çok çabuk bunları sindirebiliyoruz. Ama kadın cinayetleri bu kadar da hızlı sindirebileceğimiz bir şey olmamalı. Dolayısıyla oradaki paspaslara birazcık da yüksek yapmamın sebebi oydu. İnsanların onlara çarpmasını istemiştim. Olumlu sus bir travmanın olumluya dönüşebilme aşamaları alt şekilden başlıyor. Yüzleşme idrak diye gidiyor. En son dönüşüm. Dolayısıyla ilk oda yüzleşme olan ilk oda. Orada bir paspasın, yüzleşme paspasının olduğunu hayal edilmesini istiyorum ben. Ve o odaya girsinler istiyorum. Orada kadın cinayetlerini durduracağınız platformuyla beraber çalıştık. Verilerimi onlardan aldım. 28 tane kadına yani gelişi güzel seçilmiş bir havuzun içinden kadınlar 28 kişi. Onlar 
onlarla ilgili bir kakafoni içerisinde onların yaşadıkları yani ölmeden önceki 5 dakikaları bence onu aktarmak istedim. Ve onların duygularını aktarmak istedim. Böyle 3-4 cümleyle nasıl öldürüldüklerine dair bir video bu. Bu odada ayrıca şöyle bir şey yapmak istedim. Bir 3D printer çıkardığı, bastığı diyelim. 21 gram ağırlığında gerçekten hassas kantara koyulduğunda 21 gram çıkıyor. Bu 21 gram ağırlığında siyah renkte eski adıyla ağırlıklar. O çıktıları aldım. Çok cüzi bir fiyatla bunların satışından kadın cinayetlerini durduracağız platformuna bir fon sağlamak istedim. Tabii ben bunları betonla aslında bir başka odada betonla yaptım ama betonla asla 21 gram ağırlığını tutturamadığım için bu noktada 3D printer benim işimi çok kolaylaştırdı. Arkasından o odadan çıktıktan sonra idrak odasına geçmeden kara kalem olarak 21 gram ağırlığında iki tane desenim var. Onun hikayesi şöyle, bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey değil ama ben fikri çok sevdim ve bence kanıtlanacak. Çünkü üzerinde çalışılıyormuş, bin küsür kişi de denenmiş. Ölümcül hastaların hassas kantarlı böyle bir yatak üzerinde kiloları ölçülüyor ve öldükten sonra tekrar ölçülüyor bu bin küsür kişi de. Ve hepsi öldükten sonra 21 gram eksik çıkıyor. Dolayısıyla bunun ruhun ağırlığı olduğuna inanılmış. Ben bu fikri sevdim çünkü hem dramatik hem böyle dokunan bir tarafı oldu. O yüzden bu sergiyi kurgulama cümlelerimden biridir aslında 21 gramın varlığı. Ağır gelen kadınlar diye bir işim var idrak odasında. Orada mesela bu kadınlara ithaf edilmiş, öldürülen kadınlara ithaf edilmiş bir iş bu. İşte 21 gramlık bir canı bile taşıyamayan erkekler aslında aslında benim gözümde onlar ve yine o idrak odasında onu betondan yapmamın sebebi ağır geliyor bu kadınlar bize, bu topluma. Sadece erkek için değil, bizler için de öyle. Yani bunun arkasında duramıyoruz, önüne geçemiyoruz, hiçbir şekilde sonlandıramıyoruz bunu. Çocuk gelinlerle başlayıp bugün korkunç cinayetlere varana kadar bu toplumda kadına zulüm bitmiyor diyebilirim. Dolayısıyla idrak odasındaki ağır gelenler adlı iş bu kadınlara ithaf edildi. Bu kadınlar daha geleneksel kadınlar bence. Ben öyle düşünüyorum. Her şey yani kol kırılır yani içinde kalır diyen kadınlarımız. Dolayısıyla çok fazla konuşabildiklerini düşünmüyorum. Ben onların yerine aslında onların ağzından bir cümle söylemek istedim. Onlara zarar veren kişilere. O yüzden dikenli telle bir yazı yazdım. Ve sana bütün derdimi nakış nakış işlesem dedim. Yani bu kadınlar öyle naif kadınlar ki söyleyeceği şeyi bile hani nakış nakış, küçük küçük yani böyle yaralamadan söyleyen kadınlar bunlar. Dolayısıyla onların duygusuyla bunu anlatmak istedim. Arkasından o idrak odasından çıktıktan sonra bir yastık üzerine dikenli tellerle kapladığım, ördüğüm bir işim var ve onun videosu var. Orada da serginin zaten adı olan ve başlangıç noktası olan diken üstünde olma halini irdelediğim bir iş. Aslında hepimizin dönem dönem diken üstünde olma halleri vardır ama bu toplumda kadınlar her zaman diken üstünde. Ben hep kendimden ele alıyorum. Akşam başımı yastığa koyduğumda günün muhasebesini yaparım. Rahat ve huzurlu bir şekilde uyumak isteriz. Hepimiz öyleyizdir. Ama bu kadınlar bence hiçbir şekilde rahat ve huzurlu uyuyamıyorlar. Gerçekten diken üstünde yatma halini orada kavramsal olarak o yastıkla sunmak istedim. Arkasından kabullenme aşaması, travmanın kabullenme aşaması vardır. Tabii ki bunlar çok uzun süreçler. Kabullenmede şöyle bir şey vardır. Artık yavaş yavaş idrak da ettin. Durumunun ne olduğunu biliyorsun. Nasıl bir konjüktürün içindesin. Oradan çıkman gerekiyor. İdrak noktasındasın. Kabullenme o noktada başlıyor. Kabullenme başladıktan sonra orada içsel bir çalışma gerekiyor. Yani bireysel kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Ben ona derin kazı diyorum. Bu biraz sancılı bir işlemdir. Oralara gider gider geri dönersin. Çünkü çok gerçekten baş ağrıtan bir şey. Ve içeride katman katman aslında temizlenecek bölmeler olduğunu düşünüyorum her insanda. Ne kadar derine inersen o kadar kendini temizleyebildiğini düşünüyorum. Temizleme aşamasında da oradaki sulu boyalar aslında bir nevi kendini sağaltma yöntemi diyeyim. Çünkü birçok psikolog, psikiyatra gittiğinizde mesela konuşamayan, kendi ifade edemeyen insanlar için işte hamurla, çamurla bir şeyler yapma ya da işte sulu boya resim falan gibi hani kendini bir şekilde ifade edebilecek ya da yazma olabilir. Teknikleri sunarlar. 
beraber ben o tekniklerden bir tanesini burada deneyimlemek istedim. Ve çakra sistemine de inandığım için vücudumuzda 7 çakra var. Kök çakra ve sakral çakra üzerinde bu tekniği denedim. Kök çakra ve sakral çakra daha bana göre kadınla bağlantılı. Çünkü üreme, büyütme, çoğaltma gibi tarafları etkilediği için onları ne kadar sağaltırsak, onları ne kadar iyileştirirsek bütünde de daha iyi olacağız ve dünyaya ve yaşadığımız topluma karşı güven hissi de çoğalacak. Çünkü bu kadınlar güvenemiyorlar. Güvenemedikleri için devamlı korku içinde yaşıyorlar. Bedensel sistem de bozuluyor korkuyla. Dolayısıyla oraları temizleme çalışması yapmak istedim. İşte freehand style denilen bir teknik ve ben 60 tane sulu boya iş yaptım. Kök çakranın rengi kırmızıdır, sakral çakranın rengi sarı sarıdır, turuncudur. Sadece bu iki renkle yapmamın sebebi bu. Sadece o noktaları, o bölgelere konsantre olarak sulu boyayla serbest elle çalıştım. Oradaki 60 tane sulu boya bununla alakalı. Ne kadar bir şeyi tekrar edersen o kadar kabullenmeye, temizlenmeye, arınmaya doğru gidiyor. Çünkü tekrarı o yüzden seviyorum ve bu sergide bir sürü tekrar yaptım. Sulu boyalar tekrar, aşağıdaki Beton ağırlıklar tekrar, kumaş odasındaki kumaşlar, dikişler hepsi tekrar. Kabullenme aşamasından sonra tabii ki çok uzun yıllar alan bir aşamadır bu. Kişiye göre de değişir. Sonrası arınma benim sistemimde. Arınmada ise şöyle bir şey yaptım. Çocukluğumuzda yani neyi arınma? Ben yine kendi üzerimden ilerledim ve kendim de tabii ki bir kadın olduğum için bu diğer kadınlara da dokunmuş oluyor. Çocukluğumuz Dan itibaren bize empoze edilen bazı sözler, bakışlar, cümleler, deyimler sözlüğüne girmiş deyimler, atasözleri falan bile var. Ve biz bunlarla şekillendik, büyüdük. Ve bunları bize hep en yakınlarımız aslında söylediler. İşte çok sevdiğimiz eniştemiz, dayımız, babamız, abimiz, kardeşimiz. Bu şekilde büyüdük. Öğretmenimiz. Bu sözler mesela işte aman kızım başımızı öne eğdirme, bacak bacak üstüne atarken öyle değil böyle at gibi gibi ve daha da sertine gidene kadar tabii ki yolu var bunun, gidiyor. Bu cümlelerin hepsini bulabildiğim bu cümleleri yazıya dökmek istedim. İncecik kumaşlara çünkü şöyle bir şey var arınmada, bir durumun içinde ne kadar kalırsan temizlemesi o kadar daha kolaylaşır. Evet, sancılı bir işlemdir o acının içinde kalma durumu. Ama kalmayı becerdikçe hafiflediğini görürüz. Yani soyut bir düşmanı aslında somutlaştırmış ve onunla mücadele edebiliyor konumuna, durumuna getirmiş oluyoruz aslında. O da odaklanmayla oluyor. O yüzden ben kumaşlara bunu sürekli, bütün cümleleri nakşetmek, yazmak istedim. Diktim hepsini. Ve o her dikişte aslında o cümle üzerine yoğunlaşıyorsun ve seni rahatsız ediyor ama o hal bence oradan çıkmana sebep oluyor. Dolayısıyla bunları kumaşlara yazdım ve buradan arındırabilmek için de aslında rüzgardan yardım aldım. Ve o da şöyle düşündüm. Çok sevdiğim bir yazar vardır Don Miguel Ruiz diye. O söz büyüdür der. İnsanoğlu da bu büyüyü istediği şekilde kullanabilen bir büyücüdür der. Bu sözü çok hoşuma gidiyor. O yüzden ben de bu sözlerin bir büyü olduğuna inanıyorum. Toplum olarak bize büyü yapıldığına yani kadınlara büyü yapıldığına inanıyorum. Ve bu büyüyü rüzgarla yollamak istediğim için orada bir fan ve pencereler açık ve bu kumaşlar havalanıyor. Çünkü bu bize işlenmiş sözlerin hepsini aslında bedenimden ve ruhumdan arındırmak istedim. Onun için o odanın adı arınma odası. Arınma işlemi de tabii ki yıllar süren bir şey tamamlandıktan sonra içeride bir boşluk kalır. Ve zihnimiz öyle bir mekanizmaya sahiptir ki bir gün önce neye alışmışsa ertesi gün boşluk bulduğu an yine aynı şeyi yapmak ister. Dolayısıyla zihnin onu yapmaması için her gün olumlu şeylerle o boşluğu doldurabilmemiz gerekiyor. Yani arındırdığımız alanı daha iyiyle, daha güzelle, daha olumluyla, pozitifle doldurabilmemiz gerekiyor ki zihin daha önce alışmış olduğu olumsuzu yerine getirip koyamasın diye. Klişedir bunlar işte 21 gün aynı şeyi yaparsan dönüşüm sağlanır. Her gün aynaya bak gülümse daha iyi hissedeceksin. Evet klişedir ama doğrudur bence. Dolayısıyla her gün kendimizi motive edici sözler, olumlu sözler söylediğimiz zaman daha 
iyi hissediyoruz, daha hızlı ayağa kalkabiliyoruz. Serotonin daha hızlı salgılanıyor diye düşünüyorum. O yüzden bu odayı dönüşüm odası olarak düşündüm ve dönüşüm noktasına gelenler için kendi kendilerine ya da düşüp de bir türlü kalkamayan o kişi için söyleyebilecekleri sözleri kafamda düşünerek betona yazmak istedim ve bunlar kalıplaşsın istedim. Yani diğer odadaki cümleler yerine bu cümleler bizde kalıplaşsın. O yüzden beton var burada. Hepsi motive edici, hepsi ayağa kaldırıcı. Evet hepimiz yere düşüyoruz ama tekrar kalkabilmeliyiz. Burada anlatmak istedim. Ben özellikle farklı malzemelerle hemhal olmayı çok seviyorum. 3D printer de o şekilde zaten girdi hayatıma. Başka bir malzemeyle çözemediğim bir heykelimi, küçük bir heykelimi 3D printerla ilk defa çözmüştüm 2017 yılında. Bir sürü ağır heykel malzemesinin dışında 3D printer hafifliğiyle benim işimi çözmüştü ve dokusunun güzelliğiyle aslında. O yüzden bu sergide de bir noktada olsun istedim. 3D Printer ben kalıp olarak kullanmıyorum. Direkt kendisini üretim olarak kullanmayı tercih ediyorum ama bazı sanatçılar büyük boyutlu heykellerinde kalıp olarak da iç ya da dış kalıplamada da kullanıyorlar, onu biliyorum. Eminim ki çok daha fazla mecrada kullanılıyordur sanatla ilgili. Henüz ben oralarda değilim ama bana çok fayda sağladı. Dolayısıyla kullanmayı, dönem dönem kullanmayı çok seviyorum. Çok enteresan bir şekilde bir kesim, özellikle erkekler, video odası yani yüzleşme odasına girip çıkmışlar. Birkaç kelimeyi sadece yakalamış, her biri farklı kelimeyi yakalamış. İkinci, üçüncü kelimeyi duyacak kadar bile kalamadık dediler. Çok şaşırdım buna. Videoyu izleyememişler, çok rahatsız olmuşlar. Böyle bir kesim var. Onun dışında bazıları da yani müthiş geri dönüşler aldım. Bir sürü insan farklı travmalar yaşıyor, tabii ki olumsuz duygular yaşıyor. Herkese farklı şekillerde dokunmuş aslında. Herkes kendinden bir parça bulmuş. Ve böyle bir aslında basit bir şekilde çözüm yolunu buldurmaya çabalamam hoşlarına gitti diyebilirim. İşte dönüşüm odasındaki bir cümle mesela birini yakalamışken bir başka cümle bir başkasını daha fazla etkiliyor. O da ne yaşadıklarıyla bağlantılı tabii ki. Böyle film şeridi geçer denir ya, aslında her gelen bence kendi travmasında onu yaşadı. Ve son nokta olarak da hayat bitmedi, devam ediyor ve güzel bir şekilde devam ediyor ile bitirebildikleri için hep iyi ayrıldılar diye düşünüyorum buradan. Müzik